白山作为清朝龙脉所在地，被封禁两百多年的三江之源，而长白山上的天池更被视为龙泉。但是在皇权之下的爱新觉罗帝王们得知在近代把龙泉的一半割让给朝鲜，估计棺材板都压不住了。这一期我将从沈阳出发，前往长白山的西景区，品尝当地的人参鸡，开箱超高性价比的酒店。攀登上长白山天池，目睹曾经的龙泉，现今的中草界湖，在龙脉之里的尾声，老马尸体，遭遇东北之里的第一次骗局。那么，现在开始我们的正片。欢迎回到阿珂在路上的频道。这期呢，就正式开启长白山的旅程了。在清朝的时候啊，长白山呢是被视为龙脉，封禁了两百多年，普通人是无法进入的，是怕会破坏他们清朝的运势啊。然后在一九六二年呢，中朝边界条约界定之后，相当于是割让了一部分给朝鲜了，所以说现在呢是中朝的界商。那么现在就去接香港的观众一起出发，走神。哇、哦，今天的打包真的好夏威夷风啊！我是要穿一个外套。啊，没事没事，这样挺好了，挺好，这是观众有福了。Okay. 对，现在准备好了吗？准准备好了，可以走了。哦 ，OK， 室友怎么样？昨天？昨天睡得还可以，我听了那个中国信号。哦，好吧，好吧， okay. 那 OK， 那我,我们就现在拿东西。啊，对，拿东西出发吧。Okay. 先在旁边的小店吃个早餐。这个东北的烤鸡架、新鸡架、半鸡架，但新鸡架没有了，只有半鸡架，所以点了个半鸡架。然后这边的小菜是五块钱一碟，十块钱吃大盘的，很多料可以加。哇，这个鸡架真的是好吃的，停不下来。这个真的有经验到我，东北的分量都是很足的，就九块钱，然后。这份才六块开了一整天的车，终来到了长白山。这里呢是西景区下面的山脚下。长白山呢是分为呃西、南跟北。东呢是在朝鲜那一边啊，今天呢我就在长白山脚下坐，来坐一晚。这里呢是印象池西太空舱，哇，一个这种露营地啊，非常的漂亮。去看一下我住的地方吧。这是我们到了现场再问他有没有房间啊，他给了我们一个两房的，而且是按照一房的价格，还给我了优惠啊。看我这拍视频，这个老板非常的好，大家有机会的话也可以来这里啊。其实其实环境真的非常的好，而且呢，它还有一些套餐，就是露营的一些套餐，就是吃东西啊、烧卡什么的，价格也还是挺实惠的。这个房间就给我住，现在是个两房，而且呢，它这里呢是窗帘是可以自动的啊，这边就可以关上的。然后真的非常感谢这地方是呃我们明霞找的啊，就是托尼大夫，我一个人没有住这么好的地方的。我也是误打误撞，<笑>对，感觉这里这个是卫生间，然后这边是你的房间，是给我们一个两房，嗯、然后外面还有一个露台，看一下露台，我超喜欢这个露台，哇，好凉爽啊！对啊，出来就很凉爽啊，很凉爽。出了露台之后呢，这边还有一个可以坐的地方，明天应该就是在这附近集合啦，然后坐他们紧急的呃期间车，然后上长白山的这小镇。还挺热闹的啊，虽然不大。这边是一个什么啤酒节？十块钱一串，买五串送一串。啊，买五串送你十块钱一串，就是呃六十块钱，呃就五十块钱有六串。老板说是羊肉串，但吃起来感觉不是羊肉串啊。我都吃不出什么味道。这边有海南的鲜椰奶啊，然后还有长沙的臭豆腐，还有螺蛳粉，应该不会是老鼠肉，但吃起来不像羊肉啊。我们来这个小镇的嗯购物商场逛一下吧。没想到这么小的一个小镇，还有这么齐全的百货。我们先去超市吧。不过小镇的物价好像是有点贵啊，像这么一瓶海贝斯，呃，二十克的价格就要二十七块八了。火龙果四块钱，西瓜一块九。我还以为是 S O 呢啊，结果是葡萄酒，这是三十块钱，这个。<笑>我还以为是这个招你不是，这个是呃
Jack Black， 对，<笑>然后是五十块钱，好多反帽的啊，还挺好玩的。陈白山的特产啊，人参，你看都很多那些，呃，餐厅啊都卖什么人参炖鸡的，然后这个是铁锅炖鱼、炖大鹅，什么都有。哇，这个小镇。的那个旅游配套还是很完善的。这边是小江鱼，九十八块钱一份，有大分量大吗？分量都挺大的。挺大的啊、哦。然后，炸春鱼是六十八，这这边都是以鱼为主啊、哦。然后炸锅炖是一百二十八，有有饭吗？哪里有饭？啊、哦，这边是饭哦，饭菜就便宜，才二十八到三十多一份。这边红沙明。菜鱼是五十八一份，然后这个人参鸡是呃一百五十八，拌饭是一百零八。哇，我们点错，他们有烤肉套餐才一百二十八哎，比我们划算多了。点的半只鸡是一百零八，然后这个是三十八。鸡汤的味道还是很浓郁，而且真材实料，包括那整只鸡的鸡肉，有点像，就很有嚼劲，有点像那种呃老母鸡啊。尝试一下长白山的人参，嗯，那这个人参是粉粉的啊、哦，嗯嗯，还有很重的那种生味，哎、呃，对，是有有有一股生味的，还、哎、真的不错。明天呢，就是来这个广场集合。长白山上面呢是不能自驾的，所以说只能坐他们景区的区间车啊。现在就在山下这个集合点。可以看到，他们是一月是分呃时间段的。我预约的是十一点到十二点，但我是想预约早一点，只是说已经满了啊。然后这边我买的是套票，就是呃两百一十四是包含了门票，再加上区间车。现在到半山腰开了将近一个小时，还没到啊，还要在这边再换乘。这是景区的物价，像这么小一个烤肠要，哦，十块钱四个，大的十块钱一个，柴段十块钱三个。这边呢是一个换乘站啊，可以从这边峡谷通道是下山的，然后我们现在往天池上山。预计运行十九分钟左右，行程中有多处急转弯，为了您的安全，请您系好安全带。上面比山下的气温要。低个七八度左右啊，而且呢，上面的那个呃气候也是瞬息万变的。刚才在下雨，现在又是晴空万里。在西景区这边呢，是需要还要再爬一千四百多个台阶才能看到天池的。在景区这里，其实配套还是很完善的啊，也是可以租衣服的，然后小吃什么都有。现在是十二点三十七分，算一下时间，爬上去要多久啊？在山上的气温变化也是非常的大，刚才是有点冷了，现在又变得很热，只要一出太阳就会热了。回头眺望，这里也是中国的五 A 级景点啊，可以看到那个阶梯都是有精度条显示的，天到四百一了。回头给大家看一下吧，哇，高原草甸。在这边雷雨天气的话是不能打伞跟用电子设备的，要不你就要遭受天劫了啊！那这种台桥上去的话，全程是四百，半程是三百，下去的话半程是一百五，全程是三百。现在呢，已经登顶了，用了差不多，呃，半个小时不到吧。这边海拔是两千四百七十，这边就是天池了。哇，景观真非常好，但这里真是人山人海啊，运气很好啊，在这边就可以看到了天池。这里呢是以前清朝龙脉的呃龙眼啊。哇，这里呢是呃两千四百七十米海拔，呃，我看了资料，他说这边呢是没有生物了，其实是不对的。我今天上一次看了介绍啊，他说上面是有呃红尊鱼的。这里呢其实就是一个休眠的火山，然后呢我们现在所在的这个位置呢是火山锥体的呃山，就是火山口啊，然后通过长年累月累积形成的一个湖泊。
。长白山天池，朝鲜称为白头山天池，实际上是一个火山口湖。所以，长白山是一座休眠的火山，是在一七零二年火山喷发后形成的火山口，也是中国最深的火山口湖泊，面积九点一六五平方公里，其中中国占了百分之四十八，而朝鲜占了百分之五十二。现在真的好像是人间仙境似的啊！这里呢，在清朝是封禁了两百多年呢，现在终于可以一睹它的峥嵘了。然后在朝鲜那边呢，称这里是白头山，这个主峰叫江津峰，献给他们金日成同志的。我现在所在这位置呢是西坡，呃，南坡应该是在那边，那边我现在可能起雾了，我找不到那个朝鲜的位置啊。其实这个呢是中朝界湖啊，有百分之五十四是在朝鲜的，我们这边只有百分之四十多的，这是在嗯。呃一九六二年，然后中朝边界签订之后，其实是割让了五十多给他们的。如果按照清朝的那个呃界限来算的话，我们是按照界河嘛，就不是这里的，而是而是在白头山的呃南边的。在一九六二年的十月十二号，中国和朝鲜在平壤签订秘密条约，将原属中国的，包括长白山天池在内的约一千两百平方公里领土割让给朝鲜。在两千年后，韩国获得资料，才将此条约公之于众。现在慢慢的出太阳了、啊，那个呃云开始上去了，可以看到那边呢就是嗯。呃东边、啊、那边呢，就是朝鲜那边了、啊，然后在我们这边呢是不能下去天池的，朝鲜那边是可以下去的。哦，可以看到朝鲜那边是有两条白线啊，那边是有那个呃山路可以走下来的。当然，这里这对朝鲜来说也算是他们的圣山来的，这边他们取名叫做江津峰，长白山他们就叫白头山。这边夏天的平均温度是呃八到十度左右啊，而且它这边的冰期是非常的长的。然后呢，这边的面积是九点一六五平方米，然后是周长有十四点四公里的，哦，它的平均水深是有两百零四，最深处是有三百七十三。刚才反正在下面坐车的时候听那个介绍啊，说这个云的水量呢，相当于是两百个西湖，但我没有查资料啊，我不知道准不准确。要是真的有那么深的话，确实是有可能啊。现在等出太阳的时候，它那个湖水是有点呈翡绿色的，非常的美。这边写了啊，边境管理规定，所以说这边呢也是边界了。当然，这个长白山景区呢还是有很多其他景点的、啊。哦，可以看到啊，这边是不能走路下去的啊，就是还是换成地方，还是要坐车去到下景点的。在景区这边休息一下，看这边。矿泉水五块钱，然后方便面十块钱。来喝一下长白水，长白山的水。还好还好，还有一点点涩涩的。我们现在在换城中心，准备去那个鸢尾花园是吧？鸢尾花园，或者是我们锦江大峡谷。对。这个好像也值得一看，但是鸢尾花园怎么去呢？这个应该走路过去吧，我们在这里嘛。因为花园已经关闭了，现在只能去峡谷，在这边等车。景点跟景点之间都是用这种区间车来接驳的，在大峡谷逛完之后呢，还是要回到呃我们上次那个中转站那里，然后才能坐车下去的。因为这边属于呃中朝边境嘛，所以虽然是景点，但还是比较戒严的，所以说也不能单独的徒步，还是要。跟着这些车来走的，长白山锦江大峡谷，就是以前火山爆发时候那个积累的，呃，火山灰、火山岩，然后经过锦江来冲刷而形成的一个大峡谷。这边也是个天然的氧吧，可以看到这个含氧量是百分之二十二点四，负离子是两万一千四百三十四个。长白山整个山脉也算是不止长白山了，就是说这里也算是满族的发祥地啊。这边的呃物种是非常的丰富的，特别是看有些跑山人啊，在这边就会挖野生啊、灵芝啊等等啊，有很多比较高经济价值的作物在这边都有。这边就是锦江大峡谷了，下面就是锦江了。看
，就是锦江，然后冲刷这个呃火山岩层啊，所形成的大峡谷。这个大峡谷呢，最深是有一百米，然后宽在两到三百米左右，总长是六公里。本次旅行终于结束，我自从十点半，然后开始检票开始排队，然后现在回来的话是五点半了，相当于走了七个小时。哇，感觉七个小时就只玩了两个景点，一个天池，然后那大峡谷其实也没什么好玩，经常就是全程基本上都是在排队坐车，哎，挺累的。那么这个骑士皮就到这里了，下期皮呢我就会前往哎延吉，我们延吉见。这里是家宝果跟冰糖果，哎还真的没见过，四十五一斤。这个多少钱一斤？四十五一斤，你尝尝美女，没关系。我没没吃过这个。你尝尝。好。我又不给你要钱，你先尝尝。好了。它是这种的，长在树干上的，一颗一颗长的，哦、而且这个是野生的。苹果油管的叫葡萄，山葡萄是有点，还是葡萄的那个味道。甜吗？甜吗？都能都能，还挺甜的，甜的，肯定甜的，野生的就是。啊，这个真的，好甜好甜。嗯。我感觉这个糖果像吃冰糖，像吃糖一样的感觉，你看。嗯、呃，我感觉这冰糖果。嗯，对，好像没人。然后这个呢，可能就就是这个就，这个还是挺，就有点像那种野生葡萄的味道啊，但是味道还不错，就是有点那种纯天然的酸味。加宝果，我敢肯定这个冰糖果绝对不是像照片那种，感觉它是 P 的啊，吃起来就那种腌制的，对啊，腌制的那种厚甜厚甜的蜜饯，就绝对不是天然的。然后这个呢，他说是呃什么什么果？加宝果，加宝果，但我感觉这些就是葡萄。<笑>嗯、然后它披的那图片就是在那个树上，对吧？对对对，而、啊、且、就是很粗的树干的那种啊。对，就是忽悠人吧。那不知道，我已经过不来这个忽悠了。呃、嗯嗯，有没有东北的观众啊？然后跟我们说一下，是不是真的是东北是有那个什么加宝果跟冰糖果了